Okay, students, this is uh, another problem. Uh, and the variety of this problem is two machines have been purchased. Rindu. Entralu. Two machines purchased. Rindu entral konu gol chedan jari indi. Okatemo. Okatemo 45,000. Okati 45,000. Right. Inkokati 35,000. Rindu. So, dear students, three years ago, manaku, um, depreciation of the machine account to that children, mancha paru. So, manaku, wakati, nalagu, randevela, padihed, nunchi, mupayakati, mudu, randevela, padjanigaraku, one year and mata. Tarwata, wakati, nalagu, randevela, padjanim, nunchi, mupayakati, mudu, randevela, pantamidaraku. Second year. Second year. Okay. Right. Next. Okati Nalu Rendevela Pantamizanchi. Payakati Mudu Rendevela Hiroyo. Third year. Idi Gutuvet calls in the middle. So every year April first start out in the 31st March next year end out in the matter. Total ga manaku three years. Adi, three years under me. Okay, right. So I put manam problem. Chayali. Okay. So in the lo mukyanga runny and ral konar. Okay, demo a put konaru. E. Tedino Connor, Oto Tedi Connor, Ogati Nalu, Rendevela, Padihedina Connor. Okay. Rondo enter a put Connor student, bag of the chin. E. and the second year loss in the E. Period loss in the E. Period law, E. Period law, a put us in the end, Ogati Ogati Rendevela Pantamida. So one, one, two thousand. One one two thousand one one two thousand nineteen person. Okay, so that is the important thing you have to understand. One one two thousand nineteen. So I year lo any level this call ani important depreciation. The entry me value anta ante thirty plus five thousand thirty five thousand. So sec rando entry. Rondo Yantramu, Okati Okati Rendevela Pantaminji, Mupay to Mudandala Pantango, three months out of it. Three months out of it. So three months and up to thirty five thousand into thirty five thousand into ten by hundred into three by twelve and matter. Munelak Munelak Matrami is called. Tarvata Okati Nalu Rendevela Pantaminji, Mupay to Mudandala or two Matam total. This is the problem. problem. This is the 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 year start the problem. This is the problem. This is the start This is the problem. start is the problem. This is the most important dear students. This is the problem. This is the problem. Second mission, Vokati Vokati and Devela Pantamidi. So Yapurkona would anu, mission account debit to bank account and Osindi. So total man thirty plus five thousand sad chase the Raskuntam. Okay. So ye prob Madam Dini Manu, Chebotunamu, Baga Abjo Chandi. This is missionary account. Okay. Sare, they put Madam detailed discuss chase to Raskuntam. So forty thousand, forty five thousand security. Okay, no sir. View low, view low. Zoom. Okay. Okay, students.
ఒకటి మెషనరీ అకౌంట్ ఒకటి నాలుగు పదిహేడున మెషనరీ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్ అని రాస్తాం ఫార్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ రాసుకుంటాం డియర్ స్టూడెంట్స్ ఓకే ఫార్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ సో మెషనరీ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అని రాసుకుంటాం రెండో ఎంట్రీ ఏమంటే డిప్రిసియేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్ సారీ డిప్రిసియేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు మెషనరీ అకౌంట్ రెండో ఎంట్రీ ఎందుకంటే తరుగుదలను యంత్రం నుంచే తీసేయాలి కాబట్టి డిప్రిసియేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు మెషనరీ అకౌంట్ అని రాసుకుంటాం డిప్రిసియేషన్ లో అయితే మనం ఏం రాస్తాము టు మెషనరీ అని రాస్తాం ఎప్పుడు ముప్పై ఒకటి మూడు పద్దెనిమిది టు మెషనరీ అని అంటే ఫోర్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇది ఎలా వచ్చింది అంటే ఎలా వచ్చింది అంటే మనకు మనం ఓకే ఫార్టీ ఫైవ్ థౌజండ్స్ కదా నలభై ఐదు వేలు ఇంటూ టెన్ బై హండ్రెడ్ డిప్రిషియేషన్ వన్ ఇయర్ కి వచ్చి ఇస్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కాబట్టి ఎంట్రీ ఏం రాస్తాము అంటే డిప్రిషియేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు మెషనరీ ఫోర్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అని రాస్తాం మరి ఇక్కడ డిప్రిషియేషన్ టు మెషనరీలో ఏం రాస్తాము డిప్రిషియేషన్ అకౌంట్ టు మెషనరీ అని రాస్తాం మరి మెషనరీలో ముప్పై ఒకటి మూడు పద్దెనిమిదిన బై డిప్రిషియేషన్ అని బై డిప్రిషియేషన్ అని కాదండి ఇక రాసుకోవచ్చు మీరు ఫార్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ ఇంటూ టెన్ బై హండ్రెడ్ అని ఇస్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అని ఓకే సో ఇది ఆ తర్వాత మూడో ఎంట్రీ ఏం రాస్తాం మనము ఆ ఒకసారి ఊహించుకుంటే అంతకు ముందు క్యాన్సిల్ చేయాలి క్యాన్సిల్ చేయాలి అంటే డిప్రిషియేషన్ పిఎన్ఎల్ అకౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలా సో పిఎన్ఎల్ అకౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి అంటే పిఎన్ఎల్ అకౌంట్ డెబిట్ డిప్రిషియేషన్ అకౌంట్ పిఎన్ఎల్ లో అయితే డిప్రిషియేషన్ టు డిప్రిషియేషన్ అని మరి డిప్రిషియేషన్ లో బై పిఎన్ఎల్ అకౌంట్ ఈ రకంగా మనం క్లోజ్ చేస్తాం ఓకే సో మూడు ఎంట్రీలు మీకు గుర్తు గుర్తు చేస్తున్న ఒకటి మెషనరీ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్ రెండో ఎంట్రీ డిప్రిసియేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు మెషనరీ అకౌంట్ మూడో ఎంట్రీ పిఎన్ఎల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు మెషనరీ అకౌంట్ ఇట్లా ప్రతి దానికి ఫస్ట్ మాత్రం మూడు ఎంట్రీలు వస్తాయి నెక్స్ట్ ఇయర్ నుంచి టూ ఎంట్రీస్ వస్తాయి బట్ రెండో యంత్రం ఉన్నప్పుడు దానికి మళ్ళీ మూడు ఎంట్రీస్ వస్తాయి అది ఎట్లా అనేది చూద్దాం సో ఫస్ట్ ఇది చేద్దాం డియర్ స్టూడెంట్స్ సో నలభై ఐదు వేలు ఫార్టీ ఫైవ్ థౌజండ్స్ ఫార్టీ ఫైవ్ థౌజండ్స్ లో ఫోర్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పోతే బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌన్ ఫార్టీ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫార్టీ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ తర్వాత మళ్ళీ మనం ఒకటి నాలుగు రెండు వేల పద్దెనిమిదికి వస్తాం ఒకటి నాలుగు ఒకటి నాలుగు పద్దెనిమిదికి వచ్చి టు బ్యాలెన్స్ టు బ్యాలెన్స్ బ్రాడ్ డౌన్ అని రాసుకుంటాం ఫార్టీ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫార్టీ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అని డియర్ స్టూడెంట్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి యంత్రాన్ని ఇంకొక యంత్రాన్ని కొన్నాము సెకండ్ ఇయర్ మీరు బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తే సెకండ్ ఇయర్ చూడండి ఒకటి నాలుగు రెండు వేల పద్దెనిమిది నుంచి ముప్పై ఒకటి మూడు రెండు వేల పంతొమ్మిది వరకు అవుతుంది కానీ ఒకటి ఒకటి రెండు వేల పంతొమ్మిదిన ఒక యంత్రాన్ని కొన్నాం అది రాసుకోవాల్సి ఉంటుంది మనం ఇక్కడ ఏమని యంత్రం కొన్నప్పుడు ఏమొస్తుంది చుట్టాబద్దు మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం ఒకటి ఒకటి పంతొమ్మిదిన మెషన్ సంస్థ కొన్నప్పుడు సంస్థలోకి మెషన్ వస్తుంది కాబట్టి మెషనరీ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్ ఎంత అంటే ముప్పై వేలు ప్లస్ ఐదు వేలు ముప్పై వేలు ప్లస్ ఇది త్రీ థౌజండ్ ప్లస్ ఫైవ్ థౌజండ్ ఇది ఈక్వల్ టు థర్టీ ఫైవ్ థౌజండ్స్ థర్టీ ఫైవ్ థౌజండ్స్ సారీ థర్టీ ఫైవ్ థౌజండ్స్ థర్టీ ఫైవ్ థౌజండ్స్ ఓకే సరే మరి తరుగుదల ఎట్లా అంటే డియర్ స్టూడెంట్స్ తరుగుదల ఒకసారి మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే సెకండ్ ఇయర్ కు సెకండ్ ఇయర్ కు డిప్రిషియేషన్ ఎట్లా లెక్కించాలనేది మనం ఇంపార్టెంట్ ఫిక్స్డ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ మెథడ్ కాబట్టి మనము టెన్ పర్సెంట్ అనుకున్నాం కాబట్టి ఫస్ట్ మెషన్ కు 
సెకండ్ ఇయర్ కి గుర్తు పెట్టుకోండి సెకండ్ ఇయర్ ఒకటి నాలుగు రెండు వేల పద్దెనిమిది నుంచి ముప్పై ఒకటి మూడు రెండు వేల పంతొమ్మిది వరకు అనమాట ఇది సెకండ్ ఇయర్ టెన్ పర్సెంట్ ఫస్ట్ మిషన్ కి ఫిక్స్డ్ కాబట్టి ఫోర్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ తీసుకుంటాం సెకండ్ మిషన్ కి వచ్చేటప్పుడు కల్లా సెకండ్ మిషన్ కి వచ్చేటప్పుడు కల్లా మనం ఏం చేయాలి మనం కొన్నది ఇది ఒకటి ఒకటి రెండు వేల పంతొమ్మిదిన కాబట్టి ఇయర్ ఎండింగ్ ముప్పై ఒకటి మూడు రెండు వేల పంతొమ్మిది వరకు కాబట్టి జనవరి ఫిబ్రవరి మార్చ్ కి మాత్రమే అరిగింటది మూడు నెలలు మాత్రమే అరుగుదల తీసుకోవాలి అంటే ముప్పై ఐదు వేలు ఇంటూ ముప్పై ఐదు వేలు ఇంటూ టెన్ బై హండ్రెడ్ ఇంటూ త్రీ బై ట్వెల్వ్ వేసుకోవాలి త్రీ బై ట్వెల్వ్ వేసుకోవాలి దట్ ఇస్ ద ఇంపార్టెంట్ థింగ్ సో డియర్ స్టూడెంట్స్ ముప్పై ఐదు వేలో టెన్ పర్సెంట్ ఎంత అంటే మూడు వేల ఐదు వందలు దాంట్లో త్రీ బై ట్వెల్వ్ ఎంత అంటే అబ్జర్వ్ చేయండి ఓకేనా మూడు వేల ఐదు వందల యా ఐదు వందల మూడు నాలుగు ఒక్కటి మూడు ఒక్కట్లా మూడు నాలుగులా సో మూడు వేల ఐదు వందల్ని మీరు నాలుగుతో డివైడ్ చేస్తే ఎంత వస్తుందో చూడండి సో క్యాలిక్యులేటర్ లో మనం ఒకసారి చూస్తే క్యాలిక్యులేటర్ లో క్యాలిక్యులేటర్ ఉంటే మీరు త్వరగా చెప్తే అసలు బాగుంటుంది ఓకే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో డియర్ స్టూడెంట్స్ సో మీకు ఒకసారి చూపిస్తాం మూడు వేల క్యాలకులేటర్ కనపడుతుంది కదా మీకు త్రీ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ డివైడెడ్ బై ఫోర్ అనమాట డివైడెడ్ బై ఫోర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఇది ఎట్లా వచ్చిందంటే మనం మూడు నెలలకే తీసుకోవాలి సెకండ్ ఇయర్ లో సెకండ్ మెషన్ కి ఒకటి నాలుగు నుంచి తీసుకోకూడదు ఒకటి నాలుగు నుంచి ఫస్ట్ మెషన్ ఉంది కాబట్టి దానికి అట్లా తీసుకుంటాం సెకండ్ మెషన్ కి త్రీ మంత్స్ మాత్రమే తరుగుదల లెక్కించాలి కాబట్టి ఎయిట్ సెవెంటీ ఫైవ్ అనమాట సో దీనితో మనము డెబిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అంటే ఎయిట్ సెవెంటీ ఫైవ్ సో ఐదు ఏడు ఓకేనా తర్వాత పద్నూడు ఫైవ్ థౌజండ్ త్రీ సెవెంటీ ఫైవ్ తరుగుదల సో డియర్ స్టూడెంట్స్ తరుగుదలకు వచ్చేటప్పటి కల్లా మనం సెకండ్ ఇయర్ లో బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి సో క్లోజింగ్ డేట్ ఎప్పుడు అవుతుంది అంటే క్లోజింగ్ డేట్ ఆ ముప్పై ఒకటి మూడు పంతొమ్మిది ముప్పై ఒకటి మూడు పంతొమ్మిది బై డిప్రిషియేషన్ బై డిప్రిషియేషన్ అని సో ఎంత రాసుకుంటాము అంటే ఆల్రెడీ మనం టోటల్ చేసాము అది ఎంత అంటే ఫోర్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ప్లస్ ఎయిట్ సెవెంటీ ఫైవ్ అనమాట ఫోర్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ప్లస్ ఎయిట్ సెవెంటీ ఫైవ్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ థౌసండ్ త్రీ సెవెంటీ ఫైవ్ ఇది స్టూడెంట్స్ ఫైవ్ థౌసండ్ త్రీ సెవెంటీ ఫైవ్ తర్వాత డిప్రిషియేషన్ కి వచ్చినా కూడా మనం ఏం చేస్తామంటే డిప్రిషియేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు మెషనరీ అని ఇక్కడ ముప్పై ఒకటి మూడు పంతొమ్మిది టూ మెషనరీ అని రెండు మెషన్ లీ కలుపుతాం కలిపి ఫైవ్ థౌజండ్ త్రీ సెవెంటీ ఫైవ్ వేసుకుంటాం ఇక్కడ ముప్పై ఒకటి మూడు పంతొమ్మిది ఈ అమౌంట్ పిఎన్ఎల్ అకౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం పిఎన్ఎల్ అకౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ బై పిఎన్ఎల్ అకౌంట్ అని బై పిఎన్ఎల్ అకౌంట్ అని ఏం చేస్తాం ఫైవ్ థౌజండ్ త్రీ సెవెంటీ ఫైవ్ సో క్లోజ్ చేసేస్తాం ఇట్లా ఓకేనా క్లోజ్ చేస్తాం సో ఇక్కడ మాత్రం డిప్రిషియేషన్ టోటల్ రెండు యంత్రాలు అనమాట ఇది ఫోర్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ప్లస్ ఎయిట్ సెవెంటీ ఫైవ్ సో టోటల్ చేస్తామండి ఇక్కడ చేసి చూడండి డెబ్బై ఐదు వేల ఐదు వందలు సెవెంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సెవెంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సెవెంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ నుంచి ఐదు వేల మూడు వందల డెబ్బై ఐదు ఐదు వేల మూడు వందల డెబ్బై ఐదు పదిలో ఐదు పోతే ఐదు తొమ్మిదిలో ఏడు పోతే రెండు నాలుగులో మూడు పోతే ఒకటి ఓకేనా ఇక్కడ సున్నా డెబ్బై డెబ్బై వేల నూట ఇరవై ఐదు డెబ్బై వేల ఇది బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌన్ తర్వాత మనము ఒకటి 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 ఓ సారీ ఒకటి ఒకటి ఆ ఏం చేస్తాం ఓపెనింగ్ మా ఒకటి నాలుగు ఒకటి నాలుగు పంతొమ్మిది అనమాట ఒకటి నాలుగు పంతొమ్మిది నా టూ బ్యాలెన్స్ బ్రాడ్ డౌన్ సెవెంటీ థౌజండ్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ సెవెంటీ థౌజండ్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ డియర్ స్టూడెంట్స్ థర్డ్ ఇయర్ లో ఏమి మనకు కొత్త మిషన్లు ఏమి కొనలేదు మీరు బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి కొత్త మిషన్లు ఏమి కొనలేదు కాబట్టి సో ఫుల్ గా డిప్రిషియేషన్ మెథడ్ ఇక్కడ మనము తరుగుదల అంటే ఫిక్స్డ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ మెథడ్ అనే విషయం మనం గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఇక్కడ 
ఏమన్నారు ప్రిపేర్ మెషనరీ అకౌంట్ ఎవ్రీ ఇయర్ సెండింగ్ థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్ థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్ ఎవ్రీ ఇయర్ అండర్ 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 స్టేట్ లైన్ మెథడ్ అని రాసుకుందాము అది అప్పుడే చెప్పింటే బాగుండి నేను చెప్పలేదు అండర్ స్టేట్ లైన్ మెథడ్ అంటే స్థిర వాయిదాల పద్ధతిలో స్థిర వాయిదాల పద్ధతిలో ఓకే స్టూడెంట్స్ ఇప్పుడు చూడండి ఫిక్స్డ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ మెథడ్ లో తరుగుదల ఎప్పుడు కూడా ఒకే రకంగా ఉంటుంది కాబట్టి మొదటి యంత్రానికి నాలుగు వేల ఐదు వందలు రెండో యంత్రానికి మూడు వేల ఐదు వందలు మూడు వేల ఐదు వందలు ఓకే సో దట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ థింగ్ డియర్ స్టూడెంట్స్ సో ఇప్పుడు మనము ఫైనల్ ఇయర్ లో ఫైనల్ ఇయర్ లో మనము తరుగుదల టోటల్ ఎయిట్ థౌసండ్ తరుగుదల తీసుకుంటాము ఎందుకంటే ఎట్లా వస్తుంది అంటే మనము ఒరిజినల్ కాస్ట్ మీద మనం క్యాల్కులేట్ చేస్తాం కాబట్టి ఒరిజినల్ కాస్ట్ నలభై ఐదు వేలు కాబట్టి మొదటి యంత్రము దాని మీద ఫోర్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అవుతుంది ఫోర్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సరే రెండో యంత్రం ఎంత ఒరిజినల్ కాస్ట్ అంటే త్రీ థౌజండ్ థర్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ దాని మీద వన్ ఇయర్ కి డిప్రిషియేషన్ ఎంత అంటే త్రీ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ థౌజండ్ ఇది సో అందుకనే మనం తరుగుదల ఎంత తీసుకుంటాము అంటే థర్డ్ ఇయర్ ఎండింగ్ లో అంటే ఎప్పుడు డేట్ డేట్ ఏం చేస్తాం ఇక్కడ మనం థర్టీ వన్ త్రీ టూ థౌజండ్ థర్టీ వన్ త్రీ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ డిప్రిషియేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు మెషనరీ అకౌంట్ రెండు యంత్రాలది క్యాల్కులేట్ చేసి చేస్తాం ఇక్కడ ఎయిట్ థౌజండ్స్ అని ఇది ఎట్లా వచ్చింది అంటే మొదటి యంత్రం నాలుగు వేల ఐదు వందలు ప్లస్ రెండో యంత్రం మూడు వేల ఐదు వందలు ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ థౌజండ్స్ దీన్ని ఎక్కడికి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాము అంటే ముప్పై ఒకటి మూడు రెండు వేల ఐదు వేల పిఎన్ఎల్ అకౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం బై పిఎన్ఎల్ అకౌంట్ అని సో ఎయిట్ థౌజండ్స్ ఇక్కడ క్లోజ్ చేస్తాం ఓకేనా సరే ఎంట్రీ ఏమి డిప్రిషియేషన్ అకౌంట్ ఏమి టు మెషనరీ అని ఎయిట్ థౌజండ్స్ మరి మెషనరీలో బై డిప్రిషియేషన్ రాసుకుంటాం ఇక్కడ డేట్ ఎంత అంటే థర్టీ వన్ త్రీ ట్వంటీ బై డిప్రిషియేషన్ ఎయిట్ థౌజండ్స్ ఓకే తర్వాత బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌన్ బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌన్ సెవెంటీ థౌజండ్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ సెవెంటీ థౌజండ్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ సెవెంటీ థౌజండ్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ లో ఎయిట్ థౌజండ్ పోతే ఐదు ఒకటి పదిలో ఎనిమిది పోతే రెండు ఆరు ఉంటుంది అరవై రెండు వేల అరవై రెండు వేల నూట ఇరవై ఐదు ఇది బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌన్ సో మనకు ఒకటి నాలుగు రెండు వేల ఇరవై నా టూ బ్యాలెన్స్ బ్రాడ్ డౌన్ అని సిక్స్టీ టూ థౌజండ్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ వేసుకుంటాం ఓకే స్టూడెంట్స్ సో కంబైన్ చేస్తాం అనమాట కంబైన్ చేస్తాము ఇది మాత్రం తిరుగు తరుగుదల ఎట్లా వచ్చింది అంటే ఫిక్స్ ఇన్స్టాల్మెంట్ మెథడ్ కాబట్టి ఎవ్రీ ఇయర్ తరుగుదల స్థిరంగా ఉంటుంది కాబట్టి మొదటి యంత్రం నాలుగు వేల ఐదు వందలు నాలుగు వేల ఐదు వందలు ప్లస్ రెండో యంత్రం ది మూడు వేల ఐదు వందలు ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ థౌజండ్స్ అనమాట అది అట్లా సో దిస్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్ డియర్ స్టూడెంట్స్ దిస్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ యు హెడ్ అండర్స్టాండ్ ఐ హోప్ యు హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ ద ప్రాబ్లమ్ ఈ రకంగా రెండు యంత్రాలు వచ్చినప్పుడు మనం చేయాలి ఎందుకంటే ఆ గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఆ ఎవ్రీ డే ఒక కొత్త పద్ధతి మనం నేర్చుకోబోతున్నాం ఈ రోజు రెండు యంత్రాలు మనం చేసాము రేపు రెండు యంత్రాలు ఒక యంత్రాన్ని అమ్ముతాం అమ్మినప్పుడు లెక్క ఎట్లా వస్తుంది అనేది మనం రేపు తెలుసుకుంటాం సో